¿Qué tal amigos y amigas? Es un verdadero honor y un gusto estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para hablarles de un tema que les preguntaba la vez pasada si tenían interés que me lo escribieran en los comentarios y así lo, lo hicieron. Muchos me han pedido que realice este video mostrando cómo se trabaja con este útil aparato, el pirógrafo. Tomando en cuenta que había hecho este marco decorativo con el nombre de la familia y estas letras, particularmente estas letras, están hechas con, con esto, con el pirógrafo y son letras atractivas, es un método bonito que, que eh, es muy cotizado, pero además de eso nos da oportunidad de emplear nuevas técnicas. Es durable porque es algo que quema la madera, queda marcado indeleblemente ahí en la madera. También lo usan en cuero. Entonces, tomando en cuenta eso, amigos, amigas, decidí hacerles un pequeño, una pequeña demostración. Eh, no soy un profesional al respecto, pero es algo que podemos hacer si nos ponemos si lo practicamos, incluso las cajas, las cajitas, ya sea para confites, guardar cualquier cosa, encima le saben hacer este tipo de adornos, flores, mariposas, corazones, ya sea para regalo eh, o para comercializarlas, ¿verdad? para venderlas. Pedirles de todo corazón y con todo respeto amigos que compartan el video que le den me gusta, que comente y a aquellas personas que aún no se han suscrito pedirles con todo respeto que lo hagan encontrarán videos de ayuda, de utilidad en este canal la técnica de pirograbado amigos es aquella que nos permite realizar dibujos, letras, imágenes en la madera mediante un pirógrafo o lápiz que tiene una punta que calienta que se puede poner al rojo vivo y esto quema la madera dejando una marca indeleble, digamos, en la madera. Y esto hace que sea durable y que sea muy popular hoy en día. Y siempre, a través del tiempo, siempre el pirograbado ha sido muy bien visto. Es un, un arte muy particular, muy especial. En esta ocasión vamos a hacer una práctica para que ustedes puedan despertar la curiosidad, puedan intentarlo, es fácil, pues lo que se debe de hacer nada más es um, imprimir un dibujo, si a ustedes no se les da mucho el dibujo, eh, para hacerlo así manualmente, pueden imprimirlo, ayudados de la computadora o ir a un lugar a que se los imprima, el dibujo de su elección, de su gusto, y pasarlo posteriormente a la madera y luego comenzar a, a delinear ese dibujo ya pasado en la madera tenemos el rostro de nuestro señor Jesús de este varón experimentado en tormento y sufrimiento lo vamos a pasar a esta piececita de madera consideremos que que la madera muchas veces eh, tiene diferentes tonos y vamos a elegir una que sea un, un poco clara la más clara que podamos para trabajarla. Si es una madera semi blanda, semi dura, semi blanda, perdón, semi blanda, pues es la mejor, es la más adecuada según mi criterio, porque una madera dura, pues cuesta que queme, que marque. Pero si es un pirógrafo que nos permite eh, calentar la punta lo suficiente, pues también se facilita. Pero en este caso lo vamos a hacer sobre una pieza de contrachapado de un octavo de grosor vamos a pasar el dibujo a la madera ayudado de un papel carbón y tomando en cuenta las proporciones de la madera
Lo tenemos pasado a la madera, amigos, amigas. Vamos a proceder a, a realizar lo que es ya en sí el pirograbado. Existen diferentes tipos de pirógrafos, amigos. En este caso tenemos este pirógrafo que tiene un transformador de cajita. Sin embargo, hay unos que son parecidos a los cautines. Los cautines no son lo mismo, amigos. Son parecidos, pero el pirógrafo calienta más y está destinado para el trabajo con la madera, el cuero, etc. Pero en este caso tenemos esto que tiene sus puntas intercambiables. Este tipo de, de pirógrafo tiene puntas intercambiables. Las puntas varían, son gran cantidad de formas las que tiene. Tenemos varias puntas aquí. Hay de otro tipo, de color bronce, de color cobre. Y estas son las que tiene este pirógrafo. Y vamos a utilizar esta punta. Es una punta casi, digamos, universal. Vamos a trabajar con ella. En este caso vamos a calentar el pirógrafo, el pirograbador o el pirógrafo a una temperatura de unos... 58 grados si vemos que está muy caliente amigos y amigas como en el caso y como en este caso y vemos que al pasarlo quema mucho la madera entonces regulamos la temperatura y, y bajamos bajamos la temperatura si surgen llamitas, no se preocupen, pues es natural esto. Siempre teniendo cuidado. No haciendo mucha presión. Para hacer las partes más oscuras podemos utilizar otra punta más ancha para avanzar. En este caso lo voy a hacer así, vamos a ir avanzando poco a poco. Si tenemos presionado mucho tiempo el pirógrafo en una sola parte, se hace un como agujero, amigos, quema mucho. Hay que tener cuidado. Eso conforme la práctica, ustedes lo van a ir mejorando poco a poco. Esto es de, de practicar, es algo entretenido y vale la pena. Es una técnica muy bonita, durable. Es un, algo realmente muy, muy bonito. Bueno amigos, aquí tenemos este pequeño trabajito, algo atractivo a mi parecer y al parecer de muchas personas que me lo han comentado, me lo han expresado. Eh, hemos compartido con ustedes para que se formen una idea 
y que puedan ustedes practicar, que solamente a través de la práctica y del ejercicio, de una actividad es que uno puede adquirir estrés, habilidad. El pirógrafo es una herramienta que no es, es cara, se encuentran pirógrafos a bajo precio, pero si ustedes quisieran dedicarse de lleno a este negocio, a esta arte, pues ya tienen que hacer una inversión un poco considerable porque hay pirógrafos más, más caros, que son profesionales y que eh, son más durables, no calientan tanto de, de aquí, este calienta un poco de, de, de aquí, de, del manguito, del lápiz y todo eso hay que irlo viendo porque si se trabaja en, por mucho tiempo tiende a calentar bastante y hay unos que no calientan tanto pero como ven es algo que queda muy bonito, es durable pues es un quemado en la madera espero que el video haya sido de su agrado amigos y amigas pero más que de su agrado que les pueda ser de utilidad Muchas gracias por su visita. Que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Nos vemos en un próximo video, si el creador me lo permite.